深入其，指尖走完这一曲，来世翩翩已经，会是你恍如初醒。缘分就像泡影，转身身负一定。平步青云不歇天，一败涂地不怨地。人生如梦，人如戏，莫自误会的来去。醉酒当。天塌下来，我也写不出来了。小姑奶奶，你怎么不接我电话呀？你现在立刻马上来出版社一趟。黄总监发飙了，说要跟你解约。不说了，别过来。解约。我的姑奶奶，你可来了！哎呦，我跟你说，你待会儿记得一定要先认错，知道吗？说你的脱稿原因是因为邻居装修没气改道，亲戚结婚，还有这几次反响不好，是因为粉丝基础还不牢，故事还在预热。然后一定要举双手保证，绝不脱稿。下周的点击量一定能突破十万，十万！是，十万，十万！我我可撒不了，我不行。哎呦，这不是你天天编的脱稿理由吗？相同的话，今天怎么就不能再说一遍了？我跟那个黄总监吧，平时几乎都是电话联系，基本见不到他本人的，所以，所以我待会儿还是有点害怕的。黄总监这次亲自点了你的名字，估计是要动真格的了，而且关系到明年的续约，你自求多福吧，我只能帮你到这了啊，拜拜。总监，我是不悠然，我可以进来吗？黄总监，哎，人呢？
。你知道这次小说的点击率是多少吗？啊，那个黄总监，我呢，之所以脱稿呢，是我对你如何写作不感兴趣。我向来只求结果，从结果来看，你就是这批作家里面最差的。黄总监，我可是公司最早签约的作者，没有功劳也有苦劳。停下你手上现在的工作，给你一周时间，出一个新的连载。若是周点击率够不了十万，啊不是，是二十万。明年的合同别签了，就这样。奸诈小人无耻！什么文学总监，明明就是戏人写的资本家，无良杀人！西亚马拉地宫，你们进去看看吧。你好，注意啊，千万别损坏里面的古物啊！放心吧。走。你们就顺着往下走吧。要是觉得有什么不对劲儿啊，就赶快出来。空气不太好。谢谢啊。嗯
之人，顺应天时，可兴天下，可亡天下。不喜亚马拉，又叫东哥哥哥，女真第一美人，一生出嫁过七次。喂，怎么样？不由人，你发过来的那些资料我看过了，几位编辑经过讨论。决定再给你一次机会。如果新的故事能够救回你的要命的点击率，明年续约的合同我会签字。Yes， 这次我要写一个不同于以往古代女子的传奇人物，一个有着现代人的爱情观，不屈从于王侯将相，权势利益的女真，第一。美人，不喜亚马拉哥哥，又名东哥，出生于女真叶赫部。明万历年间，不，女真各部群雄割据，危机四伏。下，有第一美女之称的东哥，沦为叶赫部的政治工具。九部之战，叶赫大败，东哥之父不斋被努尔哈赤所杀，其兄长不扬古，未与建州交好，竟将东哥许配给杀父仇人努尔哈赤。因东哥誓死不嫁，努尔哈赤只能将其控制在建州。把这个发髻取下来吧。啊，格格，我今天要跟几位阿哥去赛马，披着头发太过累赘了。那，那咱们梳什么头？嗯家的啊，怎么看起来有些眼熟啊？怎么样，我扮上这身男装，比你潇洒吧？<笑>嗯，可是啊，光有这身行头可还不够，喏、哦，还得配上它才行。嗯，马是一匹好马。就是未免太粗犷了些，不太适合我。没错，格格应该选上一匹成熟稳重的好马，才能与东哥这种端庄、飒爽的气质相配。大哥，我说的没错吧？还是戴上会说话。这个玉狮子未免太温柔了些，我看你啊，还是把我当做那个不善马术的小孩子。<笑>东哥说得好，我这匹万里葱可是上过战场、立过功绩的宝马，骁勇桀骜，与东哥是最相配不过了。你们处处帮我安排妥帖，可我已经不是当初那个没有见识的小格格了。骑什么马，我自己决定
。这匹马应该是前年阿玛赏赐给梦谷附近的黑道狸吧？嗯，没错。这半年姑姑身子虚弱，无心游乐，便赠予我了。只是越来越疯了，东哥，等我。东哥自幼便与楚英代善交好，三人青梅竹马，一同长大。英代善个性温婉亲善，与东哥颇为亲近。东哥，干嘛？是我的马吗？放手！啊、哎，来吧！放开我！快起来，快起来！东哥，伤到了吗？放开我！大哥，等一会儿，他受到了惊吓，你没事吧？没事。不长眼的畜生！你干嘛？有本事你把我砍了，对他动什么刀啊？这畜生伤了你，他当然得死。你，你简直跟你阿玛一模一样！怎么？我阿玛是英雄，是女真第一巴图鲁，想他是我的骄傲。真正的巴图鲁，是绝对不会滥杀无辜的。行了。你们两个别再吵了。今天我们先回去，改日再去练场吧。走吧，慢着。东哥，你的意思是我不如阿玛是吗？难道你以后会嫁给他吗？大哥，你又何苦为难东哥呢？你在胡说什么你、啊？东哥，你还打算和我阿玛抗争下去？你真的？一点都不喜欢他，我当然不喜欢诺尔哈赤了。好，那我要阿玛将你指婚给我。喂，你把我当什么了？我又不是牛羊畜生，任你们要来要去的。东哥说的没错，婚姻是不能强求的。我支持你的决定。戴善，我们回去吧。是养不教，父之过。好的没学会，蛮横无理倒是学了十成十。东哥，贝勒爷，爷爷怎么来了？哼，差人找你半天了。走，爷带你去看好东西。狩猎吗？没意思，不去。架子是越发大。哼。这火狐狸皮子倒是件好物啊！老大送的，老二送的，是八阿哥孝敬我的，他每年都会差人送来一张。哼，老八这小子倒真有孝心的啊！他这臭小子，好几年都没回来了，只知道差人送东西来，也不知道回来看看姑姑和我。这你也怪不得老八，这些年。征战不断，几位阿哥随我出征打仗。老八虽然说年纪轻，却在行军上出露锋芒，是个难得的可塑之才啊。打仗再重要，也不能不要讹孽吧？就连我这个表姐，都快忘了他长什么样了。哼，说起来，若是现在真让你见他一面，你恐怕也认不出来了。老八这几年健壮挺拔了不少啊。八哥回来了吗？嗯，不过这两天梦谷病重，他日夜陪在榻前，不休不眠，沏茶奉水，也憔悴了不少。姑姑怎么又病重了？哎，也不是什么大病，女人家动不动就头疼腰酸，她身子又弱，每逢这个时候啊，就容易得病。哎，不说这些了，走。爷带你出去透透气儿。我要去看姑姑。一会儿去，等你回来再去。带我去哪儿啊？去了就知道了。
，眼前的城池。这是我努尔哈赤的城池，将来我还会有更多更大的城池。那只要你愿意，这些城池将属于你我二人。如此大礼，东哥受不起。我说你受得起，你自然就受得起。贝勒爷怕是忘了，东哥的阿玛曾死在爷的手里。如今若是收下仇人如此大礼，东哥以后在叶赫该如何立足？回你阿玛的权势，就必须答应我的条件。呸！努尔哈赤，我绝对不会下嫁给一个害死我阿玛的魔鬼。你听好了，我叶赫那拉不惜阿玛拉今日再次指天发誓，他日谁若能杀死努尔哈赤，替我阿玛报仇，我便立即下嫁于他，绝不反悔。都这么多年了，我以为你以为东哥忘了吗？贝勒爷，东哥还不至于这样没心没肺吧？毕竟杀父之仇，不共戴天。叶赫近些年。与建州征战不断，我作为建州的都督，要给手下将领一个交代。而就你我而言，此事的确是我有愧于你啊。而这些，或许能作为一些补偿吧。爷爷真会说笑啊。这些城池，名义上是给我的，但是爷，总不可能让我一个人住在这么大一座城池里吧？说到底，不过就是借花献佛，做个顺水人情罢了。不许阿玛拉！我要不是抬举。谢爷赏赐，哪儿去？回去看姑姑。哎，贝勒爷，我这个人甚是无趣，倒是叫爷失望了。我想明儿个，你可以带上你那些福晋们过来看看，他们倒是非常乐意听您说方才的那番话呢。就一点不稀罕爷对你的好吗？爷爱对谁好对谁好，那是爷的权利。这可是你说的，你等着，我倒是要看看，爷对你的这番宠爱是不是像洪水猛兽一般可怕？你不稀罕，你不稀罕，哼，回去。姑姑，这几日花园里的花开得特别好，我们也采摘了一些，把它放在房间里，看着也新鲜。太漂亮了，有劳你费心了。嗯，姑姑开心就好。嗯，还真。哎，快。姑姑，今天吃过药了吗？嗯。我看姑姑这个病根。要怪就怪那个努尔哈赤，哎，姑姑，来，快
点水，水吧。东哥，不准无礼。是是是，东哥说错话了。姑姑，你可千万别动气啊！姑姑不是气你，姑姑是气出生在叶赫的女子。命运多舛，寄人篱下。不过幸好，东哥身边。还有姑姑陪伴。如今对我来说，姑姑是东哥在这个世上唯一可以依靠的亲人。东哥，姑姑不可能永远留在你身边的。那我就永远陪着姑姑。哎，对了，听说皇太极回来了，他人呢？皇太极呢？回福晋的话，奴才方才来的时候听他们说。也已经起身，估计用完膳就过来了。嗯，还是你教出来的丫头好啊，透着一股灵力劲儿。只是皇太极年龄太小，我怕他福薄，担不起这个爷子。八阿哥到。儿子给额聂请安。啊，快起来吧。啊、哦，刚好你东哥表姐在这里，你们俩可有许久未见面了，这下可以好好叙叙旧了。起个名字也是天经地义的事儿。皇太极。皇太极，好名字，就叫皇太极了。金觉罗，皇太极，请东哥姐姐安。哎呀，你这小子，<笑>这才几年没见，都长这么高了啊啊！<笑>还记得你东哥姐姐吗？你出生那会儿，多亏他在我身边，叫姐姐。姐姐。哎，日后你们姐弟俩可要常常走动啊。我最能信得过的人就是东哥你了。姑姑，不要嫌我啰嗦。八阿哥年少，经世少。以后你们可要相互扶持啊！放心吧，您是我在这里唯一的亲人，皇太极自然也是我最亲的弟弟了。东哥，东哥，姑姑，我就只有你们了。姑姑，姑姑，姑姑。是，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑快，来了来了，快，奴才叩见八阿哥，叩见哥哥，别行这些虚礼了，赶紧给福晋看病。是。
姑，我想和你。姑姑，你要什么？儿子在这儿。王爷，带我回家。这就是你的家。姑姑，和你我要回家。我带你回家，我带你见娥念。阿玛，额你的身子，如今一日不如一日，大夫已经诊治过了，说是恐怖长久。额你昏睡中，心心念念生养自己的孤独，盼望着能回去看一看。儿子恳请阿玛，希望您能安准，将额你的心意传达至叶赫。或许，额你的亲人们肯来我们这里见他。最后一面，他竟然会病成这样，严重。去年狩猎的时候还见过他一次，不是还好好的吗？病势汹汹，近几日额念，时常神志不清，呕药咳息，怕是熬不住了。知道了，还有别的事吗？你先退下吧，阿玛。额尼，他怕是时日无多。阿玛，您心怀天下。儿子当然明白，如今建州与叶赫关系复杂，可他毕竟是您的福晋啊。额尼从来没有向您求过什么，您就连他弥留之际的最后一个心愿都不能应允吗？知道自己在说什么吗？东哥，是你来了。是啊，新得了一只上好的人参，把它交给福晋，好好养养身子。有劳你费心了。东哥，嗯，你站在这里，等谁过来？皇太极去见贝勒爷了，我有点担心，就出来看看。他见阿玛，所为何事？姑姑的病又加重了，大夫说怕是熬不过去了。可是姑姑一直在说，她想她的儿女。嘴里每天念叨着要回家，皇太极就想去求一求贝勒爷的恩典，想看看能不能请姑姑的额念来建州走一趟。只怕八弟他要失望了。为什么？只不过是让母亲来见女儿最后一面，这又不是什么了不得的事情。叶赫与建州的关系早已经不复从前。这是因为蒙古附近的姻亲关系，两家之间才维持一个和平的状态。而曾经两国之间的盟约，早已经名存实亡了。你哥哥不养谷，这些年更是有意的疏远建州，与其他部落更为亲近。这些事情，阿玛早就已经看在眼里，而且心中不满已久。正想找一个恰当的时机，好好的敲打一下他，不要让他起任何的反叛之心。你仔细想想，如果不是因为这些原因的话，他怎么会甘愿留着你，并且又不给你任何名分？你说的这些大道理我都不懂，我只知道，除了冷冰冰的利益关系之外，人与人之间
，最重要的不是感情吗？难道努尔哈赤一点都不顾他跟姑姑多年的夫妻之情？东哥，你千万不能冲动，更不能莽撞行事。现在的局势，牵一发而动全身。在这个时候，你只有保全好自己，才能帮助福晋完成他的心愿。懂了吗？你你不用担心我了，我去看看王太极回来没？等一下，还是我去吧。你在这等着就好。儿臣参见阿玛。你这个八弟现在越发出息了，顶撞阿玛，不知长幼尊卑，目光短浅，不从大局考虑。请阿玛息怒。八弟，他年纪尚轻，有些事情不懂也属正常，毕竟是为母心切嘛。如果言语方面有所得罪，也请阿玛多多原谅。感情用事，难成大器。今后你要好好教教你这个巴迪怎么做我的儿子。是，林阿玛。巴迪最近谨遵阿玛旨意，每日骑马射箭，从不懈怠。马上功夫也是越发娴熟。待下次出征围猎之时，可让巴迪向你好好展示一番。嗯，骑马围猎，弯弓射箭。这才是正事。从明天起，你就跟着你大哥、二哥好好学学城中诸事、军中杂物，免得老说这些不合时宜的话。不消半年就会明白，今天你提的这些请求有多么的可笑。都回去吧。怎么样？你阿妈怎么说？阿妈让我从明天开始，跟兄长们学习军务。这什么跟什么呀？去应和的事情，你提了吗？我就知道。那个人不会轻易松口。我去想办法。你要去哪？我还能去哪？你不能去。这是你额聂的心愿，有可能是他最后的心愿了。东哥，你听我说，你千万不能去。你记不记得刚才我说过什么？你可知阿玛等你开口求他，等了多少年？如果阿玛有意聘你为福晋，我将面对什么样的困难？我知道，可是除了这个，还有什么别的办法吗？你说的这些，我都懂。没关系，我不在乎。为了姑姑。我什么都不在乎。姑姑离家十五年，再也没有见过她的亲人。她思念自己的额聂，思念她的亲人。这样的思乡之情，刻骨铭心。我何尝没有过？我绝对不可能坐视不理
，眼睁睁的看着他含恨而出。我，我必须要帮他。杜哥，皇太极，你听我说，我不相信你阿玛会如此狠心绝情，我赌他会同意的。没事的，我去去就回。杜哥，格格，贝勒爷已经歇下了，有事明天再说吧。让开，格格，你去回避你们爷，就说我有急事，要当面跟他说。这，怎么，白天你把我放在厅里大半晌，这会儿又拦着我？阿克顿，我看你胆子是越来越大了。奴才不敢。好，躲着我不见识吧。今天你要是不让我进这个门，以后就算你们爷亲自来求我，我也不见。哎，格格，格格。最精彩的爱叫做。